இந்த வீடியோவோட இறுதியில கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விக்கு சரியான பதிலை அளித்து பரிசுகளை வெல்லுங்கள் முந்தைய கேள்விகளுக்கான வெற்றியாளர்களின் விவரங்களை கருவறை என்ற இணையதளத்தில் சென்று அறிந்து கொள்ளலாம் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த தொகுப்பில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச இருக்கோம் பெரும்பாலும் நம்ம எல்லா வீடுகள்லேயும் போனோன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மஞ்சள் அரளி செடியை நட்டு வச்சுருப்பாங்க கேட்டால் அது வாஸ்துப்படி அங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் அந்த மஞ்சள் அரளி செடியை வீட்டுக்கிட்ட வச்சோம் அப்படின்னா செல்வ வளம் பெருகும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க உண்மையாலுமே அந்த அரளி செடியை வீட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கலாமா அதாவது அரளி என்பது இங்கே நம்ம குறிப்பிடுறது பொன்னரளி அப்படிங்கிற செடியைத்தான் மஞ்ச கலரில் பூ பூக்கிற செடியைத்தான் பெரும்பாலும் எல்லாருமே அங்கே வச்சுருக்காங்க இதில் நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா சிவபெருமான் தனது தலையில் வந்துட்டு அரளி பூவை சூடு இருப்பார் அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்பு இருக்கு ஆனால் அங்கே குறிப்பிடுற குறிப்பு படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது செவ்வரளியை தான் அரளின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரிய வருது அப்போ பொதுவாகவே அரளி அப்படிங்கிறது செவ்வரளியை தான் குறிக்கின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அது போக மஞ்சள் அரளிப்பூ பொன் அரளிப்பூ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல வகைகள் இந்த அரளி செடியில் காணப்பட்டாலும் இந்த மஞ்சள் கலரில் பூ பூக்கிற பொன் அரளியை தான் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி வைப்போம் இந்த அரளி செடிக்குன்னு சிறப்பான மகத்துவம் நிறையவே இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டோன்னா இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய பார்த்துருக்க முடியும் ரெண்டு சைடும் வந்துட்டு ரெண்டு லேண்ட் போட்டிருப்பாங்க நடுவில் இருக்க அந்த பிரிவுகளில் வந்துட்டு அரளி செடியை தான் அதிகமாக நட்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கொஞ்சம் போய் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாகனங்கள்லேருந்து வெளியேறுற புகையாகட்டும் மேலும் பல அசுத்தங்களால் ஏற்படக்கூடிய மாசுகளாகட்டும் எல்லாத்தையுமே இந்த அரளி செடி தன்னகத்தை ஈர்த்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறிவியல் படி பார்த்தோன்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி விஷத்தன்மையுள்ள வாயுக்களை எல்லாத்தையுமே அரளி செடி தன்னகத்தை ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரளி பூவை எந்தெந்த தெய்வங்களுக்காக நம்ம கொண்டு போய் படைப்போம்னு பார்த்தா உக்ர தெய்வங்களுக்கு இந்த அரளி பூக்களை கொண்டு போய் நம்ம படைப்போம் உக்ர தெய்வங்கள்னா எதை நம்ம குறிப்பிடலாம் காளியம்மன் வெக்காளியம்மன் அல்லது பத்ரகாளி இந்த மாதிரி வந்து உக்ர தெய்வங்களுக்கு இந்த பூவை கொண்டு போய் படைக்கலாம் அப்படி வந்துட்டு சமர்ப்பணம் செய்யும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது அதே போல் பார்க்குறோம் சரி இப்போ வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த அரளி செடியை வைக்கலாமா அப்படின்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி நில்லுங்க நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அரளி செடியை கட்டாயம் வச்சு வளர்க்கலாம் அந்த செடியானது உங்கள் வீட்டை சுற்றி உள்ள மாசுக்கள் அனைத்தையும் தன்னகத்தை ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு காம்பவுண்ட் செவருக்கு வெளியே வந்துட்டு அரளி செடியை வச்சுருக்கீங்க அதே போல் வீட்டுக்கு பின்னாடி அரளி செடியை வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது பெரும்பாலும் நம்ம காற்றின் திசை பார்த்தோம் அப்படின்னா கிழக்குலேருந்து மேற்காக வீசும் சில நேரத்தில் மேற்குலேருந்து கிழக்காக வீசும் இதில் நீங்கள் வீட்டோட பின்பக்கம் அதாவது கிழக்கு பக்கத்தில் வச்சுருந்தாலும் சரி மேற்கு பக்கத்தில் வச்சுருந்தாலும் சரி ஒரு காற்று வீசும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மாசுகள் எல்லாத்தையுமே அந்த செடி தன்னகத்தை ஈர்த்து கொண்டு காத்த சுத்தப்படுத்திட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள அனுப்போம் அப்ப வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த நோய் வாய்ப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளுமே இல்லாம போயிடும் அந்த காத்து உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய காற்றா இருக்கும் அதன் மூலியமா ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் நம்மனால ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் ஆரோக்கியமா வாழ்றாங்க அப்படின்னாலே பெரும்பாலும் மருத்துவ செலவு இல்லைனாலே அந்த குடும்பம் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் மஞ்சள் நிறப்பூக்களானது உங்களை விபத்துகளில் இருந்து காப்பாற்றும் ஆற்றல் கொண்டவை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தருமாம் செல்வத்தை அள்ளி தரும் வல்லமை அதற்கு உண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இதனால் தான் வீட்டின் வடகிழக்கு திசையில் இந்த பொன் அரளியை வளர்ப்பது மிகவும் நல்லது என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அரளி செடிக்கு ரொம்பவே மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது கட்டாயம் நீங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த பொன் அரளி அப்படிங்கிற செடியை வச்சு வளர்க்கலாம் தவறில்லை இல்லை நீங்கள் அந்த செவ்வரளி அப்படிங்கிறதுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய காயானது விஷத்தன்மை அதிகமுடையது அத் அதனால் அந்த காயை வந்துட்டு யாரும் தெரியாமல் கூட வாயில் வச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கருத்தாக இருந்துக்கிட்டால் போதும் மற்றபடி இது நம்ம சுற்றுச்சூழலை வந்துட்டு பராமரிக்கிறதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது போல வ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்னரளிக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஆற்றலும் இருக்குது அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுறாங்க அதனால தான் வீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம மஞ்சள் அரளி செடியை வைக்கலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இடமே இல்லை சார் நாங்கள் மஞ்ச
அந்த அரளி செடியை நட்டு வளர்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து அதை வெட்டி விட்டா திருப்பி திருப்பி தளைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த காற்றுகளை வந்துட்டு மாசு இல்லாமல் அதை சுத்திகரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கவங்களும் நல்லா இருக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்ம குடும்பமும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை இந்த தொகுப்பிற்கான கேள்வி புத்த மதம் என்பது நாம் அறிந்த ஒன்றை அதனை தோற்றுவித்தவர் யார் இதற்கான விடையை கீழே கமெண்டில் சென்று பதிவிடவும் நம்ம தமி நம்ம தமிழ் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த தொகுப்பு உங்களுக்கு பயனுள்ளதா தெரிகிற பட்சத்தில் கட்டாயம் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்